we thank God for this first Sunday of this year that God has given unto us. ప్రభు మనకి ఇచ్చిన సంవత్సరపు మొదటి ఆదివారం కొరకే ప్రభు కొందరాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ ఉదయ కాల సమయం ముందు మనం మధ్యలో జరిగిపోయిన ఆరాధన బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను you know we thank god for the 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 word that god spoke to us and on 31st when we gathered together manu ikkada koodi unnappudu 38th tarikh ratri prabhu cheppinatundi vakyanu batti prabhu kondanalu cheyistunnaru you know god has spoken a very precious prophetic word for god's people i believe nen namuthunnadi enti anante devunu prajal koraku devudu pravachanaatmaina gopa vakya ani ayina manatho maatladintunnadu you know uh, a word that would encourage strength and, and direct us in the days to come raboy rojullo aa vakya mallanu protsahistundi mallanu nirdeshistundi a word that would surely bring us into places of a uh, realization manamu gurtinche vidhanapu aa sthanamloniki aa yokka vakyam yes. teesukostundi you know it shall be also a searching word for us adi manlanu parishilinche tondi vakyam kuda yunnadu a word that will show us where we are and what we ought to be uh, unto the lord in these present times prasthutam unna ee rojullo manu ekkada unnam prabhu koraku ee sthanalo unnam anedi manu choopinchedi now i would like to uh, get back uh, to chapter 52 of isaiah again మరలా నేను ఎషియా గ్రంథం యాభై రెండు అధ్యాయంలోనికి తీసుకెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను అండ్ వి వుడ్ లైక్ టు బిగిన్ అవర్ మెడిటేషన్ ఆన్ దిస్ చాప్టర్ ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మన యొక్క ధ్యానాన్ని ప్రారంభిస్తాం యు షేర్ ఆన్ 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 31st నేను 31వ తారీఖున రైదన పంచిన విధంగా యు నో ఐసాయా హిమ్సెల్ఫ్ వాస్ అ మ్యాన్ హు వాస్ సచురేటెడ్ విత్ ద వండర్ఫుల్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద మెస్సయా మెస్సయా గురించినటువంటి ప్రత్యక్షతతో అతడు ఎంతో మునిగిపోయి హత్తుకున్నటువంటి వ్యక్తి అన్నాడు కదా యషయా దేవుని యొక్క మహిమను చూసి మాట్లాడాడు మన ధ్యానంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ముందు ప్రభు ఒక విషయాన్ని ఆ హృదయంలో పెట్టాడు మరలా యషయా గురించి చెప్పాలని The name Isaiah signifies uh, the salvation of Jehovah that's what Ye- it signifies Yeshua ane peru ko ardham Yehova yokka rakshana Yes and it's most appropriate since salvation of Jehovah was the subject of the prophecies of Isaiah యషియా యొక్క ప్రవచనాల్లో దాని యొక్క సబ్జెక్టు రక్షణ ఏంటుంది కాబట్టి చాలా సరిగ్గా సరిపోయిపోయారు ఆ రకంగా అతడు రక్షణకు ప్రవక్త ఉంటున్నాడు you know the gospel according to isaiah kondu mandu antaru kada yeshya granthani yeshya rasina 20 suvartha grantham antaru yes yeshya rasina 20 suvartha grantham yes you know the tradition and history plays his death uh, 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 you know he died in the reign of manasse king manasse చరిత్ర ఆచారాలు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే మనసే రాజ్యకాలంలో అతడు చనిపోయాడు మనసే ఎలాంటి రాజు అంటే విగ్రహారాధికుడైన రాజు యూదరాజు అతడు ఎంతో విగ్రహారాధన చేసినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు రాజు అతన్ని బంధించి అతను తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు చరిత్ర ఏమని చెప్తుందంటే రెండు కర్రల మధ్యన అతను వేలాడి తీయడం జరిగింది మధ్యలోనికి అతడు చీల్చి వేయబడింది 
the great prophet of god devuni goppa pravakta inatundi ashiya gurinchi charitra ee vidhanga cheptundi and one important thing is oka pramukhyam endi ante this book has the distinction of having been more frequently quoted in the new testament క్రొత్త నిబంధనలో ఈ గ్రంథం నుంచి అనేక సార్లు రాయబడడం చూడొచ్చు మనం కీర్తనలు తప్ప మరి ఏ పుస్తకంలో నుంచి కూడా ఇన్ని వచనాలు వాడబడలేదు నూతన నిబంధనలో ఈ యొక్క నూతన నిబంధన గ్రంథంలో వాడబడినప్పుడు కీర్తనలు తప్ప తర్వాత కీర్తనలు ఎక్కువ వాడారు The maximum quoted book from the Old Testament is the uh, is the book of Psalms. పాతని బంధన లో నుండి కీర్తన లో నుంచి కూడా ఎక్కువ చెప్పబడ్డాయి. Other than that, దాని తర్వాత Isaiah is mostly quoted in the New Testament. యేషయ గ్రంథం లో నుంచి ఎక్కువగా చెప్పబడ్డాయి. Just to share uh, this great prophet of God. ఈ గొప్ప దైవజ ప్రాప్తి గురించి చెప్పడం గురించి. He saw the glory of Christ and spoke about the salvation in Christ Jesus. క్రీస్తు యొక్క మహిమను చూసి తన ప్రజల కాలంలో ఏ రకంగా మహిమ దాని గురించి చెప్పాడు చెప్తున్నాడు అనేక విషయాలు మనం చూడాలి రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీద తన ఓది మనల్ని ఏషియా గ్రంథం యాభై రెండు అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన put on thy beautiful garments o jerusalem the holy city for henceforth they shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean yeshia grantho 52 adhyayam lo chustunadu siyonu lemmu lemmu Shake thyself from the dust arise and sit down o Jerusalem loose thyself from the bands of thy neck o captive daughter of Zion Dulu dulupukonumu Jerusalem lechi kurchundumu charapapabadaina Siyonu Kumari ni medakattlu vippukonumu For thus say the Lord ye have sold yourselves for not and ye shall be redeemed without money యహోవా ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు మీరు ఓరకయే అమ్మబడితే కదా రోకలు ఇయ్యకయే మీరు విమోచింపబడదురు యు నో హియర్ వి సీ ద ట్రూ కండిషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టైమ్స్ పాతనే బంధన సమయంలో దేవుని ప్రజల యొక్క పరిస్థితి ఇక్కడ కనబడుతుంది యు నో గాడ్స్ పీపుల్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ స్లీప్ దేవుని ప్రజలు నిద్రావస్థలో ఉన్నారు ఇన్ దట్ గ్రేట్ బాండేజ్ అండ్ క్యాప్టివిటీ దట్ దే వేర్ they were into a great slumber ayaka bandil ga undi ento bhayankaramaina nidra mattulo unnaru here we see prophetically ikkada pravachanaatmaga manam chustunnam the sleeping church nidra pothunnatundi sangham the sleeping zion nidra pothunna siyonu you know is a picture of the church in the new testament times nothana nibandhanlo nidra pothunna sanghaniki siyonu kanabadutunnadu ikkada that speaks about God's people even in this present time prasthutam unna devunu prajalu gurinchi kodi idi maatladutunnadi now in these three verses as we look at zion manam ee moodu vachanalu siyonu gurinchi chusinappudu zion that is in slumber and sleep siyonu nidra madra mattulo unna nidrapothundi you know, not sympathize or understand or pity with her circumstances that she is in ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నదో ఆ పరిస్థితిని బట్టి అది దాన్ని గమనించడం లేదు దాన్ని బట్టి అది దాని విషయంలో ఎంత విచారం లేదు చింత లేదు దానికి అసలు దయానీయమైన పరిస్థితి తన మనసులో రావట్లేదు నేను ఎలాగైపోయినట్టేనని తన చుట్టూనున్న పరిస్థితులను బట్టి ఆమెకు దాని మీద జాలి పడ్డం లేదు నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను ఎలాగైపోయినట్టే తనకు సహాయపడేటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి ఆ దర్శనానికి అడ్డుగా వస్తున్న దాన్ని చూడలేకపోతాను తను అరౌండ్ హర్ తన మీద చూపుతున్న ప్రభావంలో తన చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి ప్రభావాలని ఆమె చూడలేని పరిస్థితిలో ఉన్నది 
you know towards what is happening to her now at this time ఈ సమయమందు తనకి ఏం జరుగుతుందో దాని మీద ఏ రకమైనటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవడం లేదు ఏదైనా జరిగితే కూర్చొని ఈ అవస్థ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాననేటువంటి స్థితి ఆమె ఏ కార్యం తీసుకోవట్లేదు నాట్ ఈవెన్ కన్సిడరింగ్ ద మర్సీస్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ గాడ్ హస్ స్పోకెన్ టు హర్ దేవుడు తన తన విషయంలో చెప్పినటువంటి దేవుని కరుణ గురించి కూడా ఆలోచించడం లేదు దేర్ సిమ్ టు బి నో డిజైర్ టు టేక్ పొసెషన్ ఆఫ్ హర్ లాఫుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ విచ్ గాడ్ హస్ స్పోకెన్ టు హర్ ప్రభు తనకు న్యాయబద్ధంగా వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆ స్వాస్థ్యాన్ని పొందుకోవడానికి కూడా ఆమె ఇష్టంగా లేదు తృప్తి అది ఆమె ఎంత పరిస్థితి చాప్టర్ ఈ యొక్క అధ్యయనంలో అనేకమైన శ్రేష్టమైన విషయాలు ఉన్నాయి మనతో మాట్లాడడానికి దేవుడు ప్రత్యేకమైన అందుకోసం జాగ్రత్త వినండి of the sad uh, and pitiful condition of zion sion yokka dayaniyamaina sthiti gurinchi ikkada yesaya maatladutunnadu yes there are so many wonderful promises of restoration but let's begin here anekamaina tirigi samakurchetondi vaagdhanalu unnai gaani ikkada nunchi manam aaramindam so isaiah speaks about zion sad and pitiful condition that she was at that time siyonu aa samayamandu ento dayaniyamaina paristhiti ento dukkakaramaina sthitilo unnadi how she has become what she is now ye rakanga aarambhinchabadindi ippudu ela unnadi that's very important for us today ee rojuna manaku chaala pramukhyam adi so isaiah therefore prophetically speaks about the church ikkada yeshaya pravachanaatmaga cheptunadu sangham gurinchi the sad and pitiful condition or what the church has become sanghamo enta dukkakaramaina dayaniyamaina sthitilo unnado maaripoyindo you know and let me remind us manaku sa vishayam nyapam chestanu you know that zion is not just an you know ancient part of israel as we have heard many times before anek sarlu manu vinna siyonu anedi edo israel lo unnatundi bhubhagam kaadadi of ancient israel at place in ancient israel israel lo unnatundi oka bhubhagam kaadu it's not a place adi stalam kaadu siyon ante in ancient israel adi israel ek aarambhamlo unnadu it's about you know uh, our people adi siyon ante prajalu we heard many many a time about what zion stands for siyon den gurinchi maatladutunnadu anike saarlu vinnam it stands for the full expression of god's purpose in a people devuni prajalalo devuni yokka uddeshanni bayalu parichetunna prajalo adi siyon ante full expression of who christ is in a people devuni prajalalo christ kristu enta ani chupinche idi siyon so there are wonderful shades of meaning about zion సియోన్ గురించి అద్భుతమైనటువంటి అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడొచ్చు మన సియోన్ ఎలా ఉన్నదో ఇక్కడ యశియా అదే మాట్లాడుతున్నాడు సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఇజ్రాయల్ ఇదేదో ఆరంభంలో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయల్ లో ఉన్న సియోన్ గురించి కాదు ప్రభు చేత విమోచింపబడినది ఇన్ దిస్ ప్రెసెంట్ అవర్ ఈ సమయం మందు ఉన్నటువంటి in this dark hour it speaks about god's redeemed people ee yokka andhakara samayamulo devuni vimoshinchabadina prajalu gurinchi maatladutundi when we look at this scripture ee lekhanalu manu chusinappudu we also see the horrible description of the state of zion siyon yokka bhayankara sthitini kuda manu ikkada chodochu in other words it speaks about a horrible description of the state of god's people the church sangham yokka devuni pillala bhayankara sthitini ee yokka siyona dwara manu chodochu now the scripture begins with the word awake lekana ikkada lemmu ane shabdam tho aaramichabadindi it's very easy to move on to the word awake ఈ యొక్క లెమ్ము అనే శబ్దం నుంచి ముందుకు సాగడం చాలా సులువు మేబి యు ఆల్ హావ్ కమ్ విత్ ద ప్రిపరేషన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హియర్ అబౌట్ అవేక్ మనం అందరం కూడా ఇలా సిద్ధపడొచ్చునొచ్చు లెమ్ము అనే దాని గురించి బ్రదర్ చెప్తారు బట్ ఐ యామ్ ద లార్డ్ హస్ లేడ్ అ బర్డెన్ అపాన్ మై హార్ట్ ప్రభు నా హృదయం మీద పెట్టినటువంటి భారం ఏంటంటే మేడర్ టు గో టు స్లీప్ 
ఏమిటి ఆమె నిద్రపోయే స్థితిలోని దించేసింది అది మనకు గొప్ప హెచ్చరిక దేని నిమిత్తం చేయబడింది ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది what made her to go to sleep and to be in this present condition ippudu unna paristhiti loniki emiti danini ala thosu vesesi nettu vesindi adi chala pramukyam for the church of jesus christ in this present time ippudu unna tondi yesu christu vaari sangham gurinchi kuda and that's the burden the lord has laid upon my heart for today aa bharanni prabhu na hrudayamlo pettadu ee rojuna you know before she is to wake up ఆమె లేవడానికి ముందు ఈ యొక్క లేపుటన జరగక ముందు ఆ స్థితిలోనికి నెట్టి వేసింది ఏంటి కారణం ఏంటి కనుక్కోవాలి ఇక్కడ యషియా చెప్తున్నాడు దాన్ని అందుకోసమే ఆ లేఖన భాగాల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను సియోను కుమార్తె రెండవ వచ్చిన చూడండి ఏమో చెప్తున్నాడు ధూళి దులుపుడుము లేచి కూర్చుండుము నీ మెడకట్ల విప్పి వేసుకునుము ఓ చెరపట్టబడిన సియోను కుమారి సియోను కుమారి ప్యూర్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ ఆమె ఎంతో శుద్ధమైన పవిత్రమైన అందమైన స్త్రీ మెనీ సాన్స్ అనేకమైన కుమారులు కన్నది నౌ లే లైక్ అ స్లేవ్ ఇన్ ద డస్ట్ ఈ రోజున ధూళిలో బానిసగా ఉంటున్నది అబ్యూస్డ్ బై ది అన్ సర్కమ్సైజ్డ్ ఓ సున్నతి పొందని వారి చేత ఆమె అపహాసం చేయబడుతుంది అన్ క్లీన్ అపవిత్రముగా ఉన్నది హర్ గార్మెంట్స్ వర్ టోన్ అండ్ ఫిల్తీ ఆమె యొక్క వస్త్రములు దూషితమైనవి ఇటువంటి నిరాశజనకమైన స్థితిలో ఉన్నది చూడండి ఆమె యొక్క మెడను పట్టుకున్నా మన లేఖన చదువుతున్నాం కదా మెడకట్లు విప్పుకోవడం ఈ మాటను బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఆమె కట్టబడింది లేఖనం చెప్తుంది ఒక సంఖ్యలో ఆమెను మెడను బంధించేసింది ఈ రకంగా సియోను మారిపోవడం జరిగింది ఆమె ఆ రకంగా చేయబడలేదు అలా ఉండడానికి ఈ ఎరుషులేము సియోను భూలోకం ఒక ఆనందమై ఉన్నది మనం విలాపవాక్యం చదవచ్చు అందమైన పట్టణము ఆనందమైన పట్టణము ఆనందమైన పట్టణం ఈ రోజున దుఃఖంగా మారిపోయింది now that is something the lord has laid upon my heart to share with us manto cheppadaniki prabhu yokka maata na hrudayamlo pettadu you know we see that she pleaded you know and when we turn to chapter 51 abu uta jalo manu chusinappudu yes to understand 52 we need to go back to 51 as well abu rendu ardham chesukovalante abu uta loki manu vellala chapter 51 verse 14 abu ogutti 14 vachinu manu em chadutunna ante yes the captive exile has hasteneth that he may be loosed and that he would not die in the pit nor that his bread should fail krunga vadina vaadu twaraga vidudala pondunu adadu goti loniki podu chani podu ataniki aaharam tappadu so we see her pleading for three things here ikkada moodu vishayalu kosam adugutunnadi she may be set free quickly త్వరగా కూర్చోవడానికి అండ్ నాట్ టు డై ఇన్ హర్ స్లేవరీ ఆమె బానిసలో చనిపోకుండా ఉండడానికి అండ్ నాట్ టు కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ హర్ స్పిరిచువల్ ఫుడ్ ఆత్మీయమైన ఆహారం నుంచి ఆమె దూరం కాకుండా ఉండడం కోసమే యు నో బట్ హర్ ఎనిమీస్ వర్ సరౌండింగ్ హర్ తన చుట్టూ ఆక్రమించినటువంటి శత్రువులు ఆమెను అపహాసం చేస్తున్నారు ఓ దారి పోయే వారందరూ కూడా ఆమెను అపహాసిస్తున్నారు వేళకోళం చేస్తున్నారు దేవుని అపహాసం చేస్తున్నారు నిందిస్తున్నారు ఆమెను ఏమంటున్నానంటే ఆమెను విడుదల చేయడానికి దేవుని తన దేవునికి శక్తులు అంటున్నారు 
ఈ రకంగా సియోనికి జరుగుతుంది ముందు చదువునైతే రెండు భయంకరమైన విషయాలు జరిగాయి యాభై ఒకటి పద్దెనిమిదిలో చూపిస్తాం చూడండి దర్ ఇస్ నన్ టు గైడ్ హర్ అమాంగ్ ద సన్స్ హోమ్ షీ హెడ్ బ్రాట్ ఫోర్త్ నీదర్ ఈస్ దర్ ఎనీ దట్ టేక్ అర్ బై ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సన్స్ దట్ షీ హెడ్ బ్రాట్ అప్ ఆమె కనిన కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూపగలవారు ఎవరునూ లేకపోయాను ఆమె పెంచిన కుమారులందరూ అందరిలో ఆమెను చేయి పట్టుకున్న వారు ఎవరూ లేకపోయాను ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూసి ఎవరు జాలిపడ్డం లేదు ఆమెను ఎవరు ఆదరించడం లేదు ఆమె కుమారులు మూర్చులు పోయి పక్కన పడవేయబడి ఉన్నారు you know verse 19 let me read 19 chadutanu these two things are come unto thee who shall be sorry for thee desolation and destruction and famine and the sword by whom shall by whom shall i comfort thee yeah neeku rendu apayamulu neeku sambhavinchenu ninnu vaadarchagala vaadu ekkada unnadu పాడు పాడు నాశనము కరువు ఖడ్గము నీకు ప్రాప్తించను నేను నిన్ను ఎట్లు ఆమెకున్న పరిస్థితిని బట్టి ఎవరు జారిపడడం లేదు చింతించడం లేదు ఆమెను ఎవరు ఆదరించడం లేదు ఆమెకు అనేకమైన కుమారులు ఉన్నారు ఆమెకు సహాయం చేయడానికి ఎవరు లేరు అక్కడ in the church realm but not able to help the church ee rojuna dani emi chupistundanante sanghamlo aneka mandi sangha beddalu sevakulu unnaru gaani aamiki evaru sahayam cheyadaledu seeing the state of the church there are great ministries men of god and self declared prophets and apostles but no one is able to see her condition and feel sorry for her or comfort the church of jesus christ that's what it would mean చెప్పుకోవడానికి అనేక మంది సేవకులు అపోస్తులు ప్రవక్తలు అనుకున్న వారు ఉన్నారు దేవుని బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ ఆమె సంఘం ఏ స్థితిలో ఉన్నదో దాని నుండి బయటకు తీసుకురావడానికి ఎవరు ఫీల్ అవడం లేదు జాలి పడడం లేదు they are full of the fury of the lord the rebuke of thy god telugu lo 19th lo unnadi nee kumarulu murchilli unnaru duppi olalo chikku padinatlu veedulanniti chivuralalo vaaru padi unnaru yehova krodhamutonu nee devunu gaddyamtho vaaru nindi unnaru yes amen yes these are prophetic words about the church sangham gurinchi pravachanaatmaina maatlu vi god's people have eyes to see the condition of majority of god's people today ee rojuna devuni biddalanu cheppukuna aneka mandi paristhitini choodagaleetuvanti devuniki biddalaku kannulu unnaya kontha mandikaina aa elanti sthitilo elthunnaru devuni biddalanu vannavaru yes thy sons are fainted nee kumarulu morchilli unnaru they lie at the head of all the streets vaaru veedulalo padi unnaru the bull in a net vaaru duppi olalo chikku padinattu chikku padipoyaru they are full of the fury of the lord yehova krodham tho nindi unnaru yes according to isaiah yeshia prakaranga she was absolutely alone with no help in sight ame ontariga unnadi ame prakkana evaru sahayam cheyadaniki leru no guide her among all the sons tana kumarullo unna vaaru evaru kuda ameki sahayam cheyadam ledu whom she brought forth ఎవరినైతే కన్నదో ఆమెను చెయ్యి పట్టుకుని నడిపేవారు లేపగలిగిన వారు ఎవరు లేరు అది సియోన్ యొక్క పరిస్థితి ఈ రోజున సంఘ పరిస్థితి కూడా అదే గాడ్ హెల్ప్ ప్రభు మనకు సహాయం చేయలేదు చూడటానికి ఎందుకు ఆమె లేవలసిన అవసరం ఉన్నదేనంటే ఎంతో గాఢ నిద్రలోనికి వెళ్ళిపోయింది ఇరవై ఒకటో వచ్చిన కూడా చూస్తాను ఇరవై ఒకటి వచ్చిన 
Thou afflicted and drunken, but not with wine. Draksharasam lekaye matur alavai sramapadi na dana yi matu vinumo. Yes. Afflicted and drunken. Sramapadi poyindi matur alai poyindi. But not with wine. Adi madraksharasam batti kaadu. 22. Here over end of verse. Thus say the Lord, the... Uh, thy Lord, the Lord, and thy God that pleaded the cause of his people, behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling, even the dregs of the cup of my fury, thou shalt no more drink it again. Ni Prabhuagu Yehova, Dana Janul Nimitam Vyajamadu Ni Devudu Yelagu Selvichu Sunnadu Idugo Thooli Pada Chayu Patranu Na Krodha Patranu Ni Chetulanu Ni Thishu Vesu Yunnanu Ni Vikunu Dhani Lohanu Di Thragavu Ani Iravayaguti Iravay But I will put it into the hand of them that afflict thee Which have said to thy soul Bow down that we may go over and thou hast laid thy body as the ground and as a street to them that went over. Ninnu bada parishu vaadu chethi lo dhani pette denu. Meemu dhati pounatlu krindi ki vangi saagilu padu manu vaadu neetho cheppu ka nivu. Nii veepunu dhati vaadu ki dhari ka chesi nailanu dhani ni dhani ni vanchiti vigada vaadu ke apadun taagini chethi denu. But it also speaks to us her present condition. In her hand was a cup of trembling. And there she lay in her disgrace. Tremble in the dust of the en by the enemy. Satru yaka dhulu lo ame manitu dushitun chai badindi. Who walked over her at their will. The one who had borne the vessels of the Lord was now polluted and unclean. They would connect to one day, Patra Lani could appear to you, but you put a Peter on the way. In her pitiful slavery, in the banker man at one day, Banisa Tom Lona Pudu, in her helpless condition, Nisahaya man, Persid Lamuna, they had fallen into a great sleep. Her sensibility is gone. Lethargy hell has gripped her soul. She was so mentally confused. She could only lie in the dust. Stunned and defenseless. Unless something happens soon, she would surely fall into a coma. Coma paristhiti lo kelu posta di. And die like an animal in chains. Oh, sankarlo lo na tuvanti jantu vo chenu po na tegami kora chenu po ta di. Hallelujah. Yes. So that was the condition as we read in chapter fifty-two and verse two. You know, O Jerusalem, lose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion. You know, so we see the description of the church. Zion here is the picture prophetically of the church. And therefore I want to say here today You know this, this new year has begun with a glorious hope for the church Hallelujah You know for the church to come there We should also know what are the things that would, could push us back again into those things. What brought her to this present state? You know that we would realize the great work of God is necessary 
and the need of the present times in our lives mana jeevithamlo ee yokka karyam entho avasaramai unnadi prillara man gurtinchali deni so in other words i would like to say to us maro maatlo cheppalante man andarkini you know the lord laid this upon my heart prabhu ee yokka maatanna hrudayam meda pettadu nenu cheppalanukuntunnanu i am more concerned about the deep sleep that is come upon the believers in the house of god దేవుని సంఘములో విశ్వాసుల మీద ఆవరించినటువంటి గొప్ప నిద్ర మత్తు గురించి నేను బాగా ఎక్కువ చింతించున్నాను ప్రజల మధ్యలో ఆవరించి ఉన్నటువంటి నిద్ర మత్తు గురించి నాకు ఎక్కువ బాధ చింత కలిగి ఉన్నాను అది నా ప్రభు నా హృదయం మీద పెట్టినటువంటి భారం even from the new testament krotha nibandha nunchi kuda din spashtanga chuddam prabhu sahayam cheyandi kaaka the book of romans roma patrika chudalu anukuntunnanu chapter 11 11th adhyayam romans chapter 11 roma 11 and verse 8 8th vachanam romans chapter 11 and verse 8 roma 11 8 according as it is written god hath given them the spirit of slumber eyes that they should not see and ears that they should not hear unto this day in the vishayamai neti varuku devudu variki nidra mattugala manasunu choodaleni kannulanu vinaleni chevulanu ichi unnadani vraayabadi unnadi now this is speaking about israel of old ee yokka lekanamu paathane badulu israel gurinchi maatladutunnanu paathane badulu israel gurinchi maatladutunnanu you know there it says ikkada antnadu kada let me read that again according as it is written god hath given them the spirit of slumber devudu variki nidra mattugala manasu nichadu eyes that they should not see choodaleni kannulu and ears that should not hear vinaleni chevulu nichi unnadu ee roju varukunu spirit of slumber oh nidra mattu aatma spirit of sleep నిద్రమత్తు ఆత్మ ఇట్ ఇస్ పాల్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇస్రాయెల్స్ ఆర్ ద జూస్ ఇక్కడ పౌల్ ఈ యూదుల గురించి లేక ఇస్రాయెల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు యు నో దే దే బ్లైండ్నెస్ దే దే కుడ్ నాట్ సీ ద మెసయా వారి యొక్క గృడ్డితనం బట్టి మెసయాని చూడలేకపోయారు దే కుడ్ నాట్ హియర్ హిస్ వాయిస్ ఐన స్వరాన్ని వినలేకపోయారు అండ్ దట్ స్టేట్ ద లార్డ్ సేస్ దట్ దే హావ్ గాన్ ఇన్టు ఎ స్లంబర్ ఎ స్లీప్ ఆ స్థితిని బట్టి వారు నిద్రమత్తులోకి వెళ్ళిపోయారు నిద్రలో పోయారు గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు ఎస్యా గ్రంథంలోనికి రండి ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం చూద్దాం ఈసారి ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఎస్యా గ్రంథం పది పదకొండు తొమ్మిది నుంచి చదువు స్టే యువర్ సెల్స్ అండ్ వండర్ క్రై అవుట్ అండ్ క్రై దే ఆర్ డ్రంగన్ బట్ నాట్ విత్ వైన్ దే ఆర్ దే స్టాగర్ బట్ నాట్ విత్ స్ట్రాంగ్ డ్రింక్ ఫర్ ద లోడ్ హెత్ పోర్డ్ అవుట్ అపాన్ యు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డీప్ స్లీప్ అండ్ హెత్ క్లోజ్డ్ యువర్ ఐస్ ద ప్రాఫిట్స్ అండ్ యువర్ రూలర్స్ ద సీఎస్ హెత్ హీ కవర్డ్ జనులారా తేరి చూచుడి చూడుడి విస్మయముడి మీ కండ్లను చెడగొట్టుకునుడి గుడ్డి వారొకడి ద్రాక్ష రసము లేకయే వారు మత్తులై ఉన్నారు మద్యపానము చేయకయే తూలుచున్నారు యహోవ మీ మీద గాఢ నిద్రను కుమ్మరించి ఉన్నాడు మీకు నేత్రములుగా ఉన్న ప్రవక్తలను చెడగొట్టి ఉన్నాడు మీకు శిరస్సులుగా ఉన్న దీర్ఘ దర్శులను ముసుగువేసి ఉన్నాడు దీనినంతటిని కూర్చున్న ప్రకటన ఘోరమైన గ్రంథము వాక్యములే ఉన్నది which men deliver to one that is learned saying read this i pray thee and he saith i cannot for it is sealed ఒకడు నీవు దయచేసి దీని చదువుమని అక్షర జ్ఞానం కలిగిన వాడు తెలిసిన తెలిసిన వాని వానికి అప్పగించును నేను అందుకు అంటే నేను చదవలేను ఇది గోడార్థం గోడార్థం ఉన్నది అంటాడు ఎంత నిజం కదా ఇది మనం జీవిస్తున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో the condition of god's people today devuni prajala yokka paristhiti ee rojuna the deep sleep god's redeemed the people have gone into ee devuni chethu vimochinchipabadina vaaru gaada nidralaku velipoyaru i'm afraid if there are people in deep sleep in the congregation of god's people here 
ఇక మనం ఉన్న సంఘంలో కూడా అటువంటి గాఢ నిద్రలు ఉన్న విశ్వాసులు ఉన్నారని నేను భయపడుతున్నాను ప్రభు మనకి సహాయం చేయను కాక సహోదరులారా మన సహాయం చేయాలి మన స్థిరపడి పోయినటువంటి జీవితంలోనికి వచ్చేసాము అని అంటే మనం కూడా గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టే పదకొండు ఆ దర్శనము కూర్చున్నట్టు వాక్యం అంతా కూడా మూయబడి ముద్రించబడినటువంటి పుస్తకంగా ఉన్నది ముద్రించబడిన పుస్తకంగా ఉన్నది ప్రభు మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట అదంతా పుస్తకంలో ఉంది అదంతా కప్పు వేయబడింది కనబడుతున్నాడు కదా which men deliver to one that is learned saying read this i pray thee and he said i cannot for it is sealed chadukunna vaadu kappaginchi chadura baba ante bavi idi golaardham unnadu nenu chadulanu antnadu enta bhayankaramo 11th vachanalo and the book is delivered to him that is not learned saying read this i pray thee and he seeth saith i am not learned చదువు లేనివాడు చెప్తుంటే నాకు చదువు లేదు నేను ఎలా చదవగలను వాడు కూడా చదవడం లేదు సో వి సీ దట్ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ ఇది దేవుని ప్రజల యొక్క పరిస్థితి సో వి వి సీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హార్డ్ బ్రేకింగ్ థింగ్స్ యు నో ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ 11 ఈ యొక్క రోమా పత్రిక నా 11వ అధ్యాయంలో చాలా హృదయం బద్దలుగొట్టే విషయం ఉంది రైట్ ఇన్ దిస్ కన్సర్నింగ్ ద జూస్ ఆర్ ద ఇజ్రాయెల్ గాడ్స్ పీపుల్ యూదులు లేక ఇస్రాయల్ గురించి పౌలు ఈ మాటలు రాస్తున్నాడు ఇది మన హృదయాన్ని బ్రద్దలు కొట్టేటువంటి వాక్యము అది మనతో కూడా మాట్లాడి మనల్ని కూడా బ్రద్దలు కొట్టు బద్దలు కొట్టేస్ట్ సెవెన్ ఏడో వచ్చిన చూద్దాం పదకొండు ఏడో వచ్చిన ఇస్రాయల్ హ్యావ్ నాట్ ఒబ్టైన్ దాట్ విచ్ he seeketh for but the election hath obtained it and the rest were blinded alagaina ye magunu israel vedukunadi adi variki dorakaledu airport nondina variki adi dorikenu takkina varu kadini chittulayiri listen very carefully chaala jaarthu vinali parishuddhaatma devu chestunnadu israel hath not obtained israel ku dorakaledu that which he seeketh for దేని గురించి వారు వెతుకుతూ వచ్చారు ఇస్రాయల్ కుడ్ నాట్ రిసీవ్ ఆర్ ఒబ్టైన్ వాట్ హీ సాట్ ఫర్ ఇస్రాయల్ దేని గురించి వెతుకుతూ వచ్చారు అది దొరకలేదు వారు పొందలేదు వాట్ ఎ ట్రాజెడీ దట్ ఇస్ ఎంత విషాదకరమైనది ఇది వాట్ వాట్ యు థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ గురించి మీరే అనుకుంటున్నారు యు ఆర్ సీకింగ్ ఫర్ మీరు దేని గురించి వెతుకుతున్నారు యు సాట్ ఫర్ మీరు దేని గురించి వెతుకారు యు డిడ్ నాట్ ఒబ్టైన్ ముగింపులో మీకు దొరకలేదు అది ఎంతో దుఃఖకరమైన స్థితి ఎంతో భయంకరమైన స్థితి ఉంటుంది అది ఇస్రాయల్ గురించి పోల్ చెప్తున్నాడు ఇస్రాయల్ ఇస్రాయల్ కు దొరకలేదు అది seeketh for then gurinchi varu vetikaro the election hath obtained it gani airport nondina varu ka dorikindi rest were blinded migina varu andaru kora good varu ayyaru brothers and sisters jartha prilara think of it even in our own lives man santa jeevithalu kuda aalochinchandi idi think of what happened to israel israel ki em jarigindo chudandi an entire race of people motto israel andaru kuda they spend their lives var jeevithamantanu looking for satisfaction trupti kosam edru chustu unnaru and rest ishranti kosam and fullness sampurnata kosam in the messiah messiah vastadu appudu enni dorukutena edru chustu kuchcha never did find it kaani eppadikini varuku dorakaledu you know what a sad thing entha dukkakaramaina vishayam amen amen they waited for the messiah వారు మెస్సే కోసం ఎదురు చూశారు మెస్సే కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మెస్సే కోసం చదివారు అందుకోసం లేఖను చెప్తుంది దేని గురించి ఇస్రాయల్ వెతకాడు దొరకలేదు అతనికి కానీ ఏర్పాటు నొందిన వారికి 
ఈ ప్రజలకు భయంకరమైన నష్టం జరిగింది దేని గురించి వారు ఎత్తికి తీసుకెత్తారు తృప్తి కోసం విశ్రాంతి కోసం సంపూర్ణత కోసం దాని నిన్నటికి వారు పొందలేదు స్థితి వరకు కొద్ది మందికి మాత్రమే యేసు క్రీస్తు వారిని కనుగొనగలిగారు ఆయన యొక్క కృపను కనుగొనగలిగారు వారు కేవలం యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రక్షణ జ్ఞానంలోనికి వచ్చారు కొంతమంది ఈ రోజు కూడా అనేక మంది వారు గ్రుడ్డిగా ఉన్నారు ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ గోస్ టు ఇస్రాయల్ ప్రతి క్రైస్తవుడు ఇస్రాయల్ వెళ్తుంటారు ఎరుసలేం చూద్దాం అనుకుంటారు దర్శిస్తారు ఒక విషయం తెలుసా ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా గుడ్డు వారే మీరు నాకు అనేక మంది క్రైస్తవులకు ప్రకృతిగా ఉన్నటువంటి ఇస్రాయల్ వెళ్ళి చూడాలనుకుంటారు యూదుల విషయంకి వస్తే వారు ఇంకా ఈ రోజు వరకు కూడా ఇప్పటి వరకు దేవుని ప్రజలకు ఇంత భయంకరమైన అంధత్వం వచ్చింది మెసేయా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు and they could not obtain it var kolpoyaru dan sampadinchukala and so paul says in verse 8 and gosme paul 8th verse lo cheptunadu very emphatically he says chala nokki cheptunadu god has given them the spirit of slumber devudu variki nidra mattugala manasu nichadu god has given them the spirit of slumber devudu variki nidra mattugala aatma nichadu in other words maru maatlo cheppalante gave them over to that slumber devudu varni aa nidramattu gala manasu ku appaginchesadu they are absolutely blind var kruddiga unnaru deaf to the gospel of jesus christ yesu christ vaari suvarthanu vinaleni sthithilo unnaru there is not an evangelist suvarthu dokkadu ledu there is no preacher బాధకుడు లేడు వారి అంధత్వంలో ఉన్నటువంటి హృదయం లోపలికి గ్రుచ్చుకుని తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఒక్క సేవకుడు కూడా కనబడతలేదు భూమి మీద ఈ రోజున గొప్ప గొప్ప సేవకులు ఉన్నారు వారి హృదయాల లోపలికి దుంచలేకపోతున్నారు ఎంత భయంకరమైన స్థితి ఇది వెరీ ఫ్యూ ఆఫ్ దేమ్ ఆర్ సేవ్ వారిలో కొద్ది మంది మాత్రం రక్షించబడ్డారు a remnant according to the election of grace verse devuni devuni krupa matra kodam andre read like this i do so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace aidu vachana antadu kada appudi kaalamandu saitham krupa yokka yerpadu cheppuna shesham migilinadi all from the jews that have been saved var ide ikkada yudulu rakshinchabanna varu migilnaru so you see what happens when slumber comes on ఈ యొక్క నిద్ర మొత్తం వస్తే ఏం జరుగుతుందో చూడొచ్చు అది నిన్ను గ్రుడ్డివానిగా చెవిటివానిగా చేస్తుంది రోమిలు రాస్తున్నప్పుడు పౌలు ఇదే మాట చెప్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఇంకేం చెప్పాలనుకున్నాడు చూద్దాం you know so paul says here paul em antnadu ante you know and we see very clearly mana chala spashtanga chustunna ee rojunu kuda i do know i can say నేను చెప్పగలను ఓ ఈనాడు ఇస్రాయల్ అనేక మంది యూదులు యేసు ప్రభు తన రక్షకుడుగా లేకుండా చనిపోతున్నారు అనేక మంది యూదులు లైక్ జెంటైల్స్ అన్య జనుల వలే యునో దో దే డిడ్ దే దే సాట్ ఫార్ they didn't obtain it in their life varu vetikina appudiki varu jeevithamlo varu pondaledu what a tragedy that is brothers and sisters yenta vishadakaram priya sahodari sahodarlara you know they are still even now in total spiritual darkness ippudiki varu aathmiya andhatvamlo unnaru about christ christ gurinchi and going to eternity nichathamlaku velladaniki under the spell of a deep sleep వారు భయంకరమైన నిద్ర మత్తులు పడి ఉన్నారు అవునా అండర్ ద స్పెల్ ఆఫ్ డీప్ స్లీప్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఎన్ ఇటర్నిటీ వితౌట్ క్రైస్ట్ 
క్రీస్తు లేకుండా అంధత్వంలో నిద్రమత్తులు ఉండిపోయారు వారు వెతికినప్పటికీ వారికి దొరకలేదు ఎంత భయంకరమైన స్థితి ఇది అవును they need not to die in such blindness varu atvante andathalo chanipovalsina avasaram ledhu but paul says the real reason why that slumber came upon them paul ikkada cheptunadu enduku aa nidra mattu varu meda chindi gave them over to slumber now that is the important thing that we are trying to meditate or come into ummane ikkada aalochisthunadu adhe chaala pramukhyamainadi enduku atvante sthiti vachindi let's just see that as we read mana chautun rakam mana chodochu um Yes. Oh, we can read verse 20. Here we go to the next one. Well, because of unbelief, they were broken off. Varu, avishwasam vatti virchuve badari. Here we go. Because if they abide not still, uh, they, uh, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. వారును తమ అవిశ్వాస విషయంలో నిలవకపోయిన ఎడలు అంటూ కట్టబడదురు ఈ లేఖనాలు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఒక విషయం చెప్తుంది వారి యొక్క అవిశ్వాసమును బట్టి వారు అవిశ్వాసంలో లేకపోతే వారు అంటూ కట్టబడదురు ఒక విషయం చాలా స్పష్టం ఈ నిద్ర మత్తు నిద్ర గాఢ నిద్ర ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వచ్చినాయి అని అంటే వారికి అవిశ్వాసమును బట్టి ఇవన్నీ వారి జీవితంలో సంభవించినాయి ఈ దేశం గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు మీకు ఆశ్చర్యం అనిపించదా you know we see when we look around manu man chuttu mana chusinappudu when we look around the realm of the gentiles anya janulu yokka chuttu mana chusinappudu yes you know people from such terrible backgrounds of life prajalu ento bhayankaramaina background nunchi vastuntaru vaari yokka poorvapu jeevithalu chaala bhayankaranga untayi enno paapalu cheskuntu vastaru and they hear the gospel receive jesus christ into their lives vaaru swartha vini vaaru jeevithalo yesu prabhu ni angikristunnaru born again by faith in jesus christ oh tirigi janmistunnaru vishwasam unchudu dwara you know drunkards dragbotulu adulterers vyabicharulu drug addicts oh drugulu tho matlenu oh narahantukulu you know people of all heinous crimes ento bhayankaramaina paapalu chesu vaaru andaru kuda మనం కలిపి అందరూ అనేక మంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రక్షణ జ్ఞానంలోనికి వచ్చి రక్షణ పొందడం మనం చూడొచ్చు ప్రియులారు ఈ రోజున క్రైస్తు సంఘం మనం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శక్తిని చూడొచ్చు by the blood of Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు వారి రక్తం ద్వారా తన కృపను బట్టి మనం రక్షించబడి ఉంటున్నాము. You know, we we heard with our ears. మన చెవుల ద్వారా మనం విన్నాం. We seen with our eyes. మన కన్నులార మనం చూసాం. Amen. Amen. And in a way we were awakened from our dead sleep that we were. మన మరణాస్థితిలో నుండి మనం లేవబడడం జరిగింది ప్రియులారా. But. గాని. But. గాని. this people of god ee devuni prajalu nidra pothunnaru that stupor in that deep sleep aa nidra mattulo untunnaru varu bhayankaranga amen amen what a terrible thing that is enta bhayankaramaina sthiti idi what was the reason dani kaaranam enti what was the reason dani kaaranam enti avishwasam 
అనుకోవచ్చు ఈ సహోదరుడు ముప్పైడో రాత్రి లెమ్ము లెమ్ అని మమ్మల్ని ఎంత ప్రేరేపించాడు మమ్మల్ని ముందు తీసుకెళ్తారు అనుకుంటే ఇక్కడ ఏమంటాడు ఆ తర్వాత అందుకోసమే ప్రభు మనకి హెచ్చరిక తీసుకొస్తున్నాడు ప్రభు మనకు సహాయం చేయను కాక ఎందుకు ఆమె ఈ స్థితిలో ఉన్నది ఎందుకు ఆమె సంఖ్యలలో ఉన్నది ఎందుకు ఆమెకి ఎవరు సహాయం చేయలేకపోతున్నారు తన సొంత కుమారులు వారు వలలో ఉన్నట్టు ఒక జంతువు వలలో పట్టుబడిపోయినట్లు మన జీవితంలో దేవుడు ఉద్దేశించినటువంటి ఒరిజినల్ ఉద్దేశం నుంచి మనలో దూరంగా తీసుకోగలపగలదు ఈ అవిశ్వాసము are still going into eternity without Christ. ఈ రోజున దేవుని ప్రజలు అనబడిన వారు ఈ యొక్క క్రీస్తు లేకుండా నరకంలోకి నిచ్చాగ్నిలోకి వెళ్ళిపోతారు చూడొచ్చు మనం. Yeah. So one thing is very clear as the word of God says. God gave them the spirit of slumber. దేవుడు వారికి నిద్రమత ఆత్మనిచ్చాడు. Eyes that should not see. చూడలేని కన్నులు. Ears that should not hear. వినలేని చెవులు. And he says unto this day. ఈ రోజు వరకు వారికి ఇచ్చాడని చెప్తుంది లేఖను. and we know that is true of this day ee roju varaku kuda adi nijamana manam kuda grahinchochu amen avunu so we see the jews are under the grip of the spirit of slumber ee yokka yudulu nidra mattu yokka pattulo undu poyaru a deep sleep from the lord has fallen upon them prabhu daggar nunchi var meeda padda tondi gaada nidra adi they simply cannot understand anything var em ardham chesukoledu prabhu gurinchi and they said var antnar kada they are not able to see var chodlayi potunnar that's what we read in the gospel ade mano suvarthalu man chodukal they could not see the light a velugun chodlayi poyar yes they could not understand what they heard var vinna danni var ardham cheskala poyar when jesus christ taught them yesu prabhu varu bodhinchina appudu var tho maatladina appudu they could not var ardham cheskala poyar but some did kontha mandi ardham cheskunna but majority of them could not aneka mandi maatru ardham cheskala poyar now the question is prashna entante did god cast them away prabhu varni aa dantlo throsi vesada did god arbitrarily cut them away varni cut them off varni nariki vesada prabhu varni kavalani just because if they are cut away the gentiles could be saved anya janulu rakshinchabadalani cheppi yudulu cut away the gentiles could be saved anya janulu rakshinchabadalani varni devudu varni toliginchesada arakangane is that the reason god did that aa dan prabhu ala cheyadanigala kaaranam ada were they predestined to be in such horrible blindness yemaina varu ee bhayankaramaina gruddithanalu untara ani emana munduga nirnayinchabadinda prabhu anku alla untadu ani cheppar aina no ledu absolutely not kaadu god did not cast them away devudu varu throsve ledu he did not arbitrarily cut them off varni kottuve ledu narikuve ledu varni so that the gentiles can be brought into the world anya janulu id rakshatra valli lok jodinchabadalani cheyaledu alagunaina were they predestinated to to such a horrible uh, blindness ee bhayankaramaina gruddithananiki varu devudu munduga nirnayinchada veer ela undalani ala jarugutadani blindness gruddithanam blindness gruddithanam yeah absolutely not so same kaadu god did not devudu cheyaledu kavalani So Paul makes it noticeably clear as we saw from chapter 11 and verse 20. 20వ వచనం మనం చూసినప్పుడు పౌలు చాలా స్పష్టంగా దీని తెలియజేస్తున్నాడు. వారి యొక్క అవిశ్వాసమును బట్టి they were broken off. వారు నరికివేయబడ్డారు, తీసి తొలగించబడ్డారు. Yes. They were broken off because of one thing that was unbelief in their life. వారి జీవితంలో అవిశ్వాసమును బట్టి విరిచివేయబడ్డారు. Yes. Now that's very very 
అది చాలా అపాయకరమైనది అగైన్ చాప్టర్ 10 10వ అధ్యాయం వర్స్ 21 28వ వచనం yes look at what the lord says ప్రవేయం చేస్తున్నాడు చూడండి but to israel he saith all day long i have stretched forth my hands unto a disobedient and gain same people israel vishayamaithe avidhelaina eduradu prajalaku nenu dinamantiyu na chethulu chaachithina ani cheppuchunnadu enta spashtanga unnadu chudandi pillara israel vishayamaithe 21 rendo bhagam stubborn people oh kathinamaina prajalu i have stretched forth my hands na chethulu chaachuchunnanu unto a disobedient and stubborn people avidheyulu kathinama hrudayam kathina parichukunna prajalu gurinchi Amen. Amen. So finally, Shivarga, God had to hand them over to a sleep. Shivarga, who had never met the God again, Charles said, "Chindi." Finally, the Lord had to hand them over into a captivity. Varni, who had been there, said, "Chindi." Again, Charles said, "Chindi." Remember. I have to just come. Zion's present state, as we saw in Isaiah chapter fifty-two. was her own choice have rendu adhyayam yashya grandhamlo man siyon yokka sthiti chusan chusaru adi taana yokka sonta ennika please understand daiche sardham cheskondi please understand daiche sardham cheskondi the present state of the church is not that god wanted her to go into but she chose to be in a state like ee rojuna sangapu paristhiti ila unnadanante dani venakala kaarano prabhu kaavalanu ka jarigindi aame ela undalo ennukunnadu any time it is so true even in our individual lives man vyaktigata jeevithalo kuda idu enta nijam kaadu we are found in certain in a captivity and conditions in our lives not because god wanted you to be there but we chose to be there and we are found there even today ee rojuna mane ekkunnatuvanti edaina bandiga paristhithi unnadanante devudu manalanu akkar undalanu korukodam ledhu gaani ala undadaniki maname enniki cheskunnam kabatti ala unnam amen amen May God save us. Prabhu man lakshinchina gaaka. Let this year be a day a year of great salvation in our lives. Man jeevithamlo ee samvatsaram goppa rakshana samvatsaram kondanivandi. Hallelujah. Amen. Amen. Let's acknowledge. Daiches gamaninchandi. Let us be convicted by the spirit of God. Devuni aatma jatha oppimpa cheyabadandi. Let's realize the love of God that is stretching for his hand toward you and me. Nee edalla naa edalla devuni cheethulu chaabutunna premanu chodandi. Don't disobedient. Yento mano avidhele na prugini. And stiff-necked people. Madam, one chani prajalam ei na prugini. Still stretching for this hand towards us. Mano yedala ei na chethulu chabthu naadu. Our priorities are wrong. Mano pradhan yedala tapu. Our choices are not in line with this mind. Mano yakka yenni kala ei na. Our decisions are not so. Mano yenni kala ei na ka korkuna thega levo. Mano thirmana ei na korkuna thega levo. Amen. Yes. What are we doing with that? Danto man vem chestunna. Still unbelief. Inka avishwasam kada. Still seeking. Inka vidugutunnava? But no heart in it. Dantlo hrudayam pettadam ledhu. How can we obtain? Mai elaga manaku durugutundi adi. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God help. Prabhu manaku sahayam cheyin gaaka. Now may God open our eyes to see things more clearly. Inka spashtanga chuddanki prabhu man kannul telichindi gaaka. Yes. They were the natural branches as Paul says. Paul antadu kada prakriti sambandhamaina kommalavi. They were those who should have obtained. Varu daniki ade periginatuvanti kommalavi chettu nunchi. They they should have obtained. Var pondu yundalsindi. Yes. But gaani they could not. Pondaledu varu. they could have obtained what they were looking for denu gurinchi vaaru edur chustunnaro vaaru pondi undavalsindi they should have received the messiah or christ var christunu leka messiah nu pondi undavalsindi i was just you know envisioning nenu uhistunna if they had received messiah vaare gaani yesu christu nu angikrinchunnute oh they should have been the present day preachers ee roju bodhinche bodhakulu vaare indru they would have been the present day preachers and teachers all over the world prapancham anta kuda vaare bodhakulu vaaru upadeshakulu ga undru they would have been missionaries going all over the world and to the ends of the earth ee lokam anta da boodi gantala varaku missionaries ga velle vaaru vaare indru
what a change it would have brought enta marpu tisukochinchu jerusalem would have become the christian capital of the world prapanchaniki kristavulaku rajadhani ga undunna jerusalem oh my goodness vandanale gaani they did not obtain what they were looking for denu gurinchi vaaru idru chusaru vaaru pondukoleda but they stubbornly held to their unbelief vaaru kathinenga vaaru avishwasam tho pattukuni unnaru alaguna bayankara you know i want to tell you saints of god unbelief is dangerous we have heard about it danu gurinchi mana vinna avishwasam anedi chala apayakaram anedi ni you and i may be those who seek the lord but yet there could be unbelief in us meeru nenu prabhu ni veduku varama yundochchemo gaani manalo kuda avishwasam undochchu you believe in the glorious church you believe in the full salvation we can seek after it yet not obtain it new mahimagala sangamu koraku sampurnadu koraku edru tilusundochchemo gaani adu ni vinka appudu pondukoni undalakapochu kaaranam daani venakalu nadundi avishwasame we may seek after it daani vedu vedakochchu manam What is your state with it? దాంట్లో ఇప్పుడు ఉన్న ఈ స్థితి ఎలా ఉన్నది? Is it one of unbelief? నీరుకులో కూడా అది ఒక అవిశ్వాసం ఉందా? You don't see the outstretched arm of God towards you despite rebellion and stiff neck conditions in us? నీవు తిరుగుబాటు చేసినా నీవు మెడ విరగనటువంటి పరిస్థితిని ఉంచినప్పటికీ దేవుడు చేతులు చాపి ఉంటుండగా దాన్ని చూడలేకపోతున్నావా? అలా ఆయన వైపుకు వచ్చి మార్పు చెందలేకపోతున్నావా? But they stubbornly held to their unbelief ento kathinanga vaaru avishwasan pattukunnaru they stubbornly held on to their unbelief ento kathinanga vaaru avishwasan pattukunnaru yes they refused to yield to his lordship prabhu yokka prabhutvaniki adipachaniki tiriskaristunnaru vaaru you know what they say emannaru telusa as the scripture says lekana cheptundi kada they said this man shall not reign over us ee vyakti maa meedu elabadi cheyakodadu yes or no avuna kada that's what they say adhe maata annaru these men shall have he shall not reign over us itadu maa meedu elabadi cheyadaniki villadu he cannot be a king over us maa meedu itadu raju ga undadaniki villadu they hardened their hearts var rudayalni var kathina parichukunnaru they provoked the holy one of israel devuni parishuddhulini var rachukottaru bhayankaranga they tempted god devuni shodhincharu and proved him vaani em nirupincharante and saw his mighty work ayana yokka balamaina karyalu chusina appudikini yet they maintained an evil heart of unbelief as we read in the book of hebrews hebri patrikalu manu chadunna appudu vaari yokka dushta hrudayam tho vishwasana vala konasagistu vacharu yes what they heard vaari emaithe vinnaro was not mixed with faith vaadu adi vishwasam tho kalpapadaledu yes they would not hold on to the a confidence in the lord and trust him prabhu nandu vishwasam kaliginchi nichchedu ledu varki they were so deceived by their sins vaari paapamulu cheta vaaru moosa poyapaddaru they they purposely hardened their hearts vaaru kaavalanu vaaru hrudayalu katti parichukunnaru and they preferred moses vaaru moshen kaavalanukunnaru about christ christu ku minchi maaku mose kaavalanukunnaru is it no avuna kada preferred kahani they chose moshen kaval anukunnaru moshen anukunnaru yesu christ they preferred moses about christ christu kante vaaru moshen kaval anukunnaru dharma shastra paatistha unnaru gani yesu christu ni amadistham anledha that's what we read in the book of hebrews adhe maata man hebrew patrikalo man chaduthunnam they were unwilling vaaru ishtapaddam ledha unbelief in their heart varudiyam lo avishwasam unnadi yes none of them could enter in to rest ee varlo evarunu vishrantilo praveshinchalekapoyaru none could find or obtain what they were seeking for denu gurinchi aithe varu vedukutunnaru varuku dorakaledu god was grieved over them devudu varu batti dukkinchadu baadha paddadu in hebrews chapter 3 hebrews rasina patrika 3rd chapter manu chadunna appudu we can turn to that hebrews chapter 3 manu hebrew 3rd chapter chuddam chudandi and verse 19 19th vachanam So we see that they could not enter in because of unbelief. Avishwasam chetane varu praveshimpalaku poyirana grahinchuchunnamo. Not obtain what they were seeking for. Denu nimittam varu edukutunnaru vaadu dorakaledu varike. So we see the history. Mani ee rakanga charitra chodochu. The the people of God. Devuni prajala charitra. What a tragedy brothers and sisters. Yanta vishadakaram priya sahodari sahodarlana. Millions of spiritually hungry searching 
seeking Jews, they could not obtain what they were looking for. ఈ రోజున ఆత్మీయ యూదులైన లక్షల కోట్ల మంది వెదుగుతున్నారు కాని వారికి దొరకడం లేదు you know and remember that ok vishayam yaapam cheskondi that history can be repeated even today ee rojuna aa charitra marla rai padachu nee vishayalo na vishayalo that's one thing the lord has laid upon my heart adi prabhu mantho cheppadam prabhu na pedu meda pettalade again with a great caution while great deliverance god has spoken to his church devudu thana sanghaniki ee rakamaina hechrika nichi vidudala kosamani prakatinchamanna prabhu na hrudayam meda pettina baadu idi You know it's so necessary to believe God's word and have a faith and trust in the one who is speaking. ఆయన మాట్లాడుతున్న దేవుని మాట ఎందు నమ్మకం ఉంచాలి అనేది చాలా అవసరం మనకి. The Messiah came. మెస్సియా వచ్చాడు. And he lives even today. ఈ రోజున కూడా ఆయన జీవిస్తున్నాడు. And they cannot yet see him. ఆయన ఇప్పటికీ ఇంకా చూడలేకపోతున్నారు. They cannot hear him. ఆయన వినలేకపోతున్నారు. they are dark about him ayin vishayalo varaku andhakaram kammukunnadu varini they are in a spiritual coma var aatmeeyam enatundi koma lo unnaru how sad brothers and sisters enta dukkagaram priyulara and i want to tell you vishayam cheppalanukuntunna all these can be happening today with god's people ee rojuna devuni prajalato jarugutunnadu kuda ide now let us see again what paul's heart is really burdened about let's Rude, see that paul yakku hrudaya varam chuddam chudam lekhanallo nunchi you know now here paul is writing this letter paul ikkada to the romans romi laku you believers in rome romi laku patrika rastunna romo lo unna tondi parishuddhulaku you know that's the that's the letter that we are considering here man ikkada aalochistunnad ade you know paul is writing to this gentile christians ee ikkada anya janulu anetondi romi lo unna vaaru kosam ee patrika rastunnadu vaaru aina amen the non jewish christians in rome yudulu kaani varanatvanti rome lo unna parishuddhul kosi putram rastunnadu ayina and what is he trying to say ane vanthu cheppadam prayatnam chestunnadu he is trying to say to them indirectly ayina cheptunnadu entante you know don't say poor blind slumbering jews ayyo paapo nidra mattulo unnatvanti yudulu ananaddu don't say aa maata anaddu poor blind slumbering sleeping jews oh gruddu varu ayyo paapam anetuvanti yudulu ani cheppadu meeru vaaru gurinchi daani vishayamlo pakkana pettandi mundu yes rather say poor blind slumbering saints oh gruddu varaina ayyo paapam parishuddhulu విశ్వాసులను చెప్పండి యు నో మెనీ ఏ టైం వెన్ వి రీడ్ వి యు నో వి ఆల్ ఫెల్ట్ ఇజ్ంట్ ఇట్ మన అందుకు అనిపిస్తది కదా హూ డిడ్ నాట్ ఫీల్ అమంగస్ట్ us దట్ పూర్ జూస్ వార్ అయ్యో పాప్ మన ఈదుల గురించి మనల ఎవరు అనుకోరు ఎనీబడీ హూ డిడ్ నాట్ థింక్ లైక్ ఎవరు అనుకోగలరు అలాగా ఐ కుడ్ సీ యువర్ ఫేసెస్ అండ్ రీడ్ ఆల్ ది ఓన్లీ లిటిల్ పోర్షన్ ఇస్ విజిబుల్ మిమ్మల్ని చూసి నేను అనగలుగుతున్నాను యు ఆల్ హాడ్ అ ఫీలింగ్ ఓ హౌ పూర్ జూస్ అయ్యో పాప్ ఈదుల అన్నారు ఎంత గుడ్డు వారు వారు ఈవెన్ టుడే ఈ రోజు కూడా బట్ all is bringing all these things to tell the christians and saints in rome don't just say poor jews you need to say poor me oh meeru ee rojuna paulu manu enduku rastunnadu anante ayyo paapam yudulu ananaddu gaani ayyo paapu na paristhithi enla gunnadu nanu yes so paul is bringing through this history ee charitra dwara paulu cheptuna vishayam ide and the reality the, of the present condition of the jews yudulu yokka nija sthiti ippudu nadi kuda adhe cheptunadu and warning the new testament believers krutta nibandhana bu vishwasalana ani hechristunadu he is warning those who are in the faith vishwasalo unna varini hechristunadu let us see that more clearly ikka spashtanga chudalu manam yes chapter 11 11th chapter me verse 20 and 21 20 21 well because of unbelief they were broken off and thou standest by faith manchi be not high minded but fear manchi di var avishwasam roti virichi vebadiri vebadiri neevaithe vishwasam bat nilichi unnao garvempaka bayapadamo yes 
Yes. Yes. Amen. Amen. So, not to pity Israel, but to in a way pity us. Israel gurinchi jali padadu, kani manavishu lo mana jali padadu, man parishthithi ni chusi. Yes. Uh, let me just take it from the Amplified, please. Amplified Bible ni chukutu ni chadu. Samayam ledu, ayinu chadu thenu. Time is running out very fast. Samyam parigula test on the child for a girl. That is true, but they were broken, pruned off because of their unbelief, their lack of real faith. And you are established through faith because you do believe. So do not become proud and conceited, but rather stand in awe. And be reverently afraid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. And that's very important. It is all a pramuk. Have great reverence. Goppa, bhayam kaligunda. Do not become proud and conceited. Oh, garvincho da che badado. But rather stand in awe. Bhayam to nalichunda. And be reverently afraid. Bhay, parishuddha bhayam to mar nil badado. Yes. Take heed lest he. Also spare not thee. Jagratta ledante memmal kodu vadili petta daina. Oh my God help us. Prabhu manak sahayin chayin ka. So Paul goes on further. Paul inka mundi kala chepi kutu daada. And warns those in the faith. Vishwasam lo unna varine ayani hichrika chastu naada. Who are in the faith. Vishwasam lo unna. Faith in the sovereignty of God. Devani saru bahum adhikaru medu vishwasam unna varine vichristu naada. He is sovereign God. He will do what? I am a saru bohmadikari. Yeh kaal nu kudala the chastar. He will do according to his own righteousness. I am a thana swanta niti ne bati chastar. I am chayan nu kudala. And then let's just read verse. The next verse, twenty-two. Here we are in the verse number two. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell. Severity, but toward the goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off. Kabati Devo Anugraha Manu Khatinya Manu Anaga Padupoi Nawari Meda Khatinya Manu Niwo Anugraha Praptulu Vai Nilici Yunna Yadala Ni Meda Unna Devo Anugraha Manu Chudmu Atlu Nilvani Yadala Niwo Nu Narikvaya Badavo. That's a great warning for all of us. Man, under the gopa history, kadi. Yes. Let me read from one more translation. Maro kanwadalin chavita nu. Note how God is both kind and severe. NLT. चूड़ो देवड़ में यारा ला दायिके अंतर दाय प्राप्त रहे उन्हें आड़ो। He is severe towards those who disobeyed। आय यावरे ता विधे ले यारो आयन विशेष कठिन गो उन्हें आड़े ना। Yes, but kind to you। गानी में यारा ला दायिके। If you continue to trust in His kindness। आयन दाय अंदर निवो नम्मी को इंची ने यारा ला नियारा ला कन्हे करूँ। But if you stop trusting you also will be cut off. Niu gaane nammato apje hasta ninnu kora katje hasta. So it's very clear, brothers and sisters. Ichala spasta prila ra. So Paul is, you know, pointing towards believers. Ikara vishwasu lagu chetu nar Pauli mata. Yes. And says. Anar gada. You need to take heed. Mir jagrat badal. Yes. Now listen very carefully. Jarthu vinandi. We are living in a time. Man alanti samilu untu na mante. Much preaching is going on all around us. Man chuttu yan. About the goodness of God. Devu ni akka manchita na guru inchi. Yanto boda boda jarugu tu na. About the goodness of God. Devu ni manchita na guru inchi. The God is good. Devu ni manchu vadu. God is merciful. Devu ni kanikar mugal vadu. God is a God of, you know, uh, love. Devu ni prayamu yayu na adu. Prayamu kal vadu. Just believe. Vishwasu minchu. And God is good. Devu manchu vadu. 
He wants only goodness and blessing for you. నీ గురించి దేవుడు కేవలం మంచితనము ప్రేమ కావాలని కోరుకుంటున్నాడు తప్ప మరి ఏం కాదు. But as we heard. మనం వింటున్నా కదా. Several months and weeks. అనేక నెలలు వారాల నుంచి. That gospel is only a part gospel. ఆ యొక్క సువార్త కేవలం సువార్తల ఒక భాగం మాత్రమే. They are just one portion of things of the word of God. దేవుని వాక్యములో ఉన్న ఒక్క భాగమే అది. The other part of the gospel is totally ignored. మిగిలిన భాగం అంతా కూడా దాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు. నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. God దేవుడు can rise up in his great righteousness. దేవుడు తన గొప్ప నీతి నుండి నీతిని బట్టి లేస్తాడు. If we harden our hearts. మన హృదయాలు గాని కఠినం చేసుకుంటాం. That's what Paul says. Paul అదే మాట అంటున్నాడు. The consequences can be very severe. దాని యొక్క పరిణామం చాలా భయంకరంగా ఉంటది. That 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 you could be cut off from God's purpose. దేవుని ఉద్దేశం నుంచి నీవు నరికివేయబడతావ్. You know if we harden our hearts through unbelief. మన విశ్వాసం ద్వారా గానే మనం హృదయాన్ని కఠినం చేసుకుంటే. As we read in the book of Hebrews they were cut off. వారు మన చదువుతున్న కదా హెబ్రేయులు వారు నరికివేయబడ్డారు. You know there are so many people who preach. అనేక మంది బోధించేది ఏంటంటే. Once we are in the wine. మనం ఒక్కసారి ద్రాక్ష వరలో జోడించబడితే then we are always in the world inga ellappudu kuda rakshavallu nilichuntam we have heard this isn't it anek saru cheptuntu ok saru rakshini padithe inga eppudiki rakshipe padatte you know i don't know how that doctrine can fit in here ee vachanam daggara aa yokka siddhantham ela fit avutho telidu naku you know this natural branches were cut off oh ee prakriti sambandhamaina kommalu narikiveyabadthe But today's preachers are saying once you are in the wine always in the wine. ఈ రోజు ప్రబోధకులు అంటారు కదా ఒక్కసారి ద్రాక్షవల్లు ఉంటే నువ్వు ఇంకా ఎల్లప్పుడూ ఉన్నట్టే. Once you are in you can never be cut off again. నువ్వు ఎప్పటికీ నీ నరికి వేయబడవు నువ్వు ఎలా చేసి జీవించను ఉంటావు. దేవుని లేఖనే చెప్తుంది. Towards the goodness. మంచితనం విషయంలో. If you continue in his goodness. ఆయన యొక్క మంచితనంలో నువ్వు కొనసాగితే. లేకపోతే thou shall be cut off. నీవు కూడా నరికి వేయబడతావు. Amen. Amen. That is God's word. ఇది దేవుని లేఖనం. For if God spared not the natural branches, prakriti sambandha mein kamal aur ayin vadhi patta kundo nte. Take heed lest He spare thee not. Jagrat padu ninnu kora vadhi patta dai na. That's what we read in verse twenty-one. Adhe matam ne. For if God spared not the natural branches, take heed lest He also spare not thee. Oh, ayin prakriti sambandha mein na tu ante kamal aur vadhi patta kundo nte. Antu patta pane tu ante kamal ninnu kora vadhi patta dai na. You know what we see today. ఈ రోజు మనం ఏం చూస్తున్నాం? The evangelical average Christian today. ఈ రోజున సువార్తీకరణ విశ్వాసులు live in a uh, you know they 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 are soaked with their one said always saved doctrine. ఒకసారి రక్షించబడితే చాలు ఇంకా ఎప్పటికీ రక్షించబడను బోనట్టే అనేటువంటి సిద్ధాంతాలు మునిగిపోయి ఉన్నారు నానబెట్టబడి ఉన్నారు. You know living in an in a, a living an adulterous life. ఎలాంటి భయంకరమైన కమిలిత మనిషి లోకంతో వెబిచారపు జీవితం జీవిస్తున్నారు. Yes. That is seem to be okay for many. అలాగ పరవాలేదు అనుకుంటారు అనేక మంది. Yes. But listen carefully loud and clear brothers and sisters. ఓ స్పష్టంగా వినండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. But that is not the way for you and for me. నీకు నాకు ఆది మార్గం కాదు. Amen. 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 We need to take heed brothers and sisters. మన జాగృత పడాలి సహోదరి సహోదరులారా. Let every lukewarm backslidden Pentecostal charismatic you know let them live the way they want to live. ఎంత కోస్తు వారు చల్లగా ఉన్న వారు నులివెచ్చని వారు వెనకకి జారిపోరు ఎలా జీవిస్తారో వాళ్ళ అలా జీవించని నీ కానసరం అది. Yes. compromising themselves with everything that's going around వారి చుట్టూ జరుగుతున్న ప్రతి దాంతోటి వారు కాంప్రమైజ్ అయిపోయి జీవిస్తున్నారు రాజ్యపడిపో జీవిస్తున్నారు జీవించని take he new jagrat padu lest he spare not ninnu kuda ayina odri pattadu lekapothe yes there are many that we meet as believers all around man chuttu aneka mandi vishwasalu man kalustu untam don't misunderstand nan tappu garthu with a burden in my heart na baaram thoru cheptunna nee maatalu they may even say praise the lord lord neeku praise lord ankur cheppochu i have met several like that atu antu var aneka mandu nenu kalusukunnanu they will say jai masi ki jai masi ki antu untaru they will say praise the lord praise the lord antu untaru but they stand in wrong place gaani var tappudu margulo nilichunnaru they are found in wrong company of people tappudu prajala madhyalo antunnaru varu 
and they may even say i'm saved ne avarni rakshinchabadu antaru we love jesus ne kuda yesu prabhu unnaru antaru they will say jesus paid it all oh var antaru kada prabhu na kosam anni chellin chesadu we are headed to heaven me parloka vai mundu saagipothunnam we need to be careful brothers and sisters man jagratha kundal please sahodari sahodarlar yes the eyes are closed var netralu muyi padda ears are closed chevulu muyi padda they are in deep sleep var gaara nidralu unnaru nidralu unnaru nidramathulu yes and i would like to say one thing vakvishin cheppalanukuntunna as we heard in the past year gatha samvatsaram manu vinnam some preachers have made them believe kontha mandi bodhakulu varu nammela chesindi entante make them believe that they are saved var rakshinchu baddar annatu ga namakam puttincharu varu make them believe that they are saved var rakshinchu baddar annu varuku cheppi namiki namincharu because they made a little prayer some years ago in their var jeevithalu enno samsara kendra chinna prarthan chesar dani badi rakshinchu baddar annaru they made a public confession somewhere 20 years back bahiranganga enno 20 samsara kendata varu oppesukunnaru kaabatti rakshinchu baddar annaru chaala dukkakaramaina vishayam idu alavatu but gani they are not living that life anymore what want to jeevitham varu jeevinchadam led ippudu church is something that they sparingly go in and come out as they want to var sangam ela maaripoyindante eppudu ellalanu kuda appudu ellado eppudu maanelanu kuda appudu maanedo aa rakamga maaripoyindi varuki they are living var jeevisthunnaru they will take the name of the lord prabhu yokka naamam teesukuntaru they will say i love the lord me prabhu ni premisthunnaru antaru they will say even i share about christ to others me christunu kuda idallu panchutam antaru i want to tell us one thing oka vishayam cheptunanu no power on earth can warm them up or wake them up ee bhoomi meeda unna edi kuda varni vedi cheyaledu varnu jeempu cheyaledu they have been blinded var kannulu gruddu unnai by the deceitfulness of sin in their lives paapopu yokka mosamulo var jeevisthunnaru var jeevithamlo enta bhayankaram the compromising things that they have been living with in the world lokamlo enno vishayalo var compromise jeevisthunna raasi padipoyi they are under the spell of the spirit of slumber ee nidra mattu yokka aatmalo var mulugu poyi unnaru yes so people may say i am saved prajalu anachu men rakshinchabaddanani i am just as you are meer ela unnaru memante only thing you are going to that place i am going to another place meer akkade velthunnaru mem ikkade velthunnam ante thaadu antaru you are going to that place i am going to this place meer aa sthanalaku velthunnaru mem ee sthanalaku velthunnam ante theda manaki that's all the difference but i am also like you nenu kuda nee vandu varne manakunna theda ante manu vere vere sangalaku velthunnam i want to say to all of us Man, as i am going to close nenu moginchu mundu oka vishayam cheppal anukuntunna andarki what a blindness that is enta bhayankaramaina andattham adi yes so many are in blindness and spiritual sleep aneka mandi gruddithanam tho aatmiya nidramathulo unnaru they are in spiritual sleep aatmiya nidramathulo unnaru they are asleep var padukunnaru and soon many will come into a spiritual coma aatmiyamaina koma sthitilonu kuda vachestharu under as we heard under the strong delusion bhayankaramaina atuvante mosamullo varu komalaku vachestharu As I close I want to turn us to one scripture. ఒక లేఖనం చూపించాలని అనుకుంటున్నాను ముగించే ముందు. The book of Romans again. మరల రోమా పత్రికే. We will see further. God willing next Sunday. దేవుని చిత్తమైతే ఆ తర్వాత వారం చూద్దాం. Keep the time. Uh Romans chapter 13. 13వ అధ్యాయం. And verse 11. 11. And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep for now is our salvation nearer than when we believed mariyo meeru kaalam narigi nidra melukoni vela ayinadani telusukoni alagu cheyadi manu vishwasamaina ayinappudi kante ippudu rakshana manaku mari samipam ga unnadi hallelujah ayinappudi kante the night is far spent and the day is at hand let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light ratri chaala gadichi pagalu samipinga unnadi ganaka manam andhakara kriyalanu visarjinchi tejas sambandhamana yuddha pagalu telichukundamu as in the day not in riding and drunkenness not in chambering and wantonness not in strife and envy allarito kodu naata paata lenanu mattainanu leka kaama vilasamainanu pokri chestalanu lekayu kalahamainanu masiramainayu lekayu pagati andu naduchukunnattuga maryadaga naduchukundumu 
but put ye on the lord jesus christ prabhu aina yesu christu ni darinchukundamu make not provision for the flesh sharira chalu nerveechukodam ki aalochana pettukoddu sharira vishayam aalochana cheskoddu i would like to read from uh, a different translation maro kanuvadam chodal anukuntunnan nenu I like to read from Amplified. Amplified Bible, so that I can know. We will not translate for want of time. Besides this, you know what a critical hour this is. How it is high time for now for you to wake up out of your sleep, rouse to reality. For salvation. final deliverance is nearer to us now than we first believed adhered to trusted in and relied on in Christ the messiah the night is far gone and the day is almost here let us then drop fling away the works and deeds of darkness and put on the full armor of light hallelujah let us live and conduct ourselves honorably and becomingly as in the open light of day not in reveling carousing and drunkenness not in immorality and debauchery sensuality and licentiousness not in quarreling and jealousy but clothe yourselves with the lord jesus christ the messiah and make no provision for indulging the flesh put a stop to thinking about the evil cravings of your physical nature to gratify its desires and lusts amen amen may god help us prabhu mana sahayam our salvation is near mana rakshana samipam ga unnadi the full deliverance poorthiga vimochana his church sangham kosam for his people tana prajalaku you know so may god help us prabhu mana sahayam cheyandi unbelief avishwasam can push us into a spiritual slumber and spiritual coma aatmiyamaina tu nidramattulonu koma lonu manu ginti veyagaledu prabhu manaku sahayam cheyandi gaka you know god never wanted prabhu manu eppudu kuda you know zion to be like that siyon aarakam gundalanu korukodaledu god never wanted israel to be in that condition israel aarakam gundalanu devudu eppudu korukoledu but they chose var innukunnaru ala undalani what a warning isn't it entha goppa echirika adu what a warning entha echirika at the beginning arambalo i tell you this year god wants to bring us into great deliverance and to his great salvation ee samacharam prabhu manlanu goppa vidudala rakshana loniki teesku raavalani ayana aashpadutunnadu manan kaani let's not have unbelief in us manalo avishwasam nu kaligi undaddu as the word of god says towards the end here shivarulo prabhu yokka maatu chittu no provision sharirechulaku for the cravings of the flesh and its desires sharirechulaku sharira vishayal nerverchukodaniki aalochana cheskoddu asalu ee rakam avakasham ivaddu so may god god really help all of us prabhu manandarki sahayam cheyinu gaa adhe na prarthana shall we all stand up in his presence manandar lechana vela prarthana cheyadam and let's look unto the lord in prayer prarthanalo man gadu kontha samayam hallelujah hallelujah Thank you Jesus. Hallelujah. Let's be awakened by God's word today. Amen. 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 Let's be awakened. What made Zion to be in that condition was her own unbelief. refusing the unstretched arm of the lord by her stubbornness and disobedience
did not obtain what she sought for. But a remnant obtained it. Ah, hallelujah. Amen. May God help us. Shall we all pray together and as a congregation unto the Lord and lift up our voices and pray and seek the Lord in the light of that word that Kurabakaya Sakat Lirabakasida. Oh God, deliver us from every unbelief, oh God, Jesus. Oh God. Every unbelief, Lord Jesus. Lord God, Lord God. Oh Lord, how prophetic is thy word, O oh God, Jesus, about your church in this present time, O oh God, Lord. O oh God, O oh God. O oh Father, we pray, Lord. Oh, the condition of your people, but you will deliver them, Lord. You will restore, O oh God, thy people, O oh God. Yes, O oh God, a remnant will truly come into all that you have purposed, to oh God, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you for your faithfulness. Thank you, Lord, for thy word that you have spoken to us. Even this first Sunday of this new year. Lord, we thank you for every warning that you have spoken unto us, Lord. That which she sought for. And desired and looked for. She did not obtain. What a warning Lord that is. You never desired design to be in that state Lord. But she went into that state. Because she chose it Lord. Lord because of unbelief. Because of disobedience. And because of. Rebellion. Lord, yes, but we thank you. You are a God of restoration. You will bring a people into that great and full salvation of God. The time is come, you will say to her, Arise and shake your dust away. Hallelujah, Lord Jesus. And put on your garments, Lord Jesus. She will awake. And she will be awakened out of her sleep, O oh God, Jesus. She will sit. She will arise and sit on her destined throne, O oh God. That is what your purpose for her. So we thank you, Father, for all that you have purposed for your Zion. Your glorious church. A place where you will reign again. And your glory will be seen, O oh God. So Father, help us even today in the light of your word. Bring us, O oh God, into that place, each one of us. Lord, that we would not live in any kind of unbelief in our lives. We would not allow those areas to continue to remain in the realm of unbelief and rebellion and disobedience, O oh God. Father, help us. That's our prayer. Thank you, Jesus. Lord, that we would obtain, Lord Jesus. Lord, you are awakening us. Yes, O God, in and through your word, even today. Help us, Lord. Yes, as we sang, awaken that song that you have placed in our hearts, O God. Is our prayer, even as we close this gathering today. Yes, Lord. That's our prayer, Father. We yield ourselves unto Thee and unto Thy Word. Lord, continue to minister to us. Continue to open our eyes of understanding, Lord. The eyes will behold and the ears will hear. Hallelujah. Is our prayer, Father. That we would not be in, in a, any kind of spiritual stupor of God in our lives. Not able to hear. Not able to see. Help each one of us, Father. Is our humble prayer. Thank you, Father, for our salvation. Our final deliverance. 
is nearer than we first believed. Thank you, Father. We bless thee with all our hearts. Give you the glory and praise. Lord, let those changes come within us. Help us to put on the glorious garments, which is Christ himself. And every truth about this precious person of the Lord Jesus Christ in our lives. Thank you, Father. Give you all the glory and praise. In Jesus' most precious and matchless name we pray.